Jeg ved ikke, hvad jeg skal svare, hvis jeg bliver spurgt, hvem er du? Jeg ved ikke, hvad jeg skal svare. Altså, vi er jo inde i min hjerne. Det her, jeg prøver at sortere alle mine indtryk. Det hele skal ligesom sådan spille. Og, øhm, og lige hver gang jeg tænker, nu er den der, nu har jeg den, så kommer der noget nyt. Kan man blive sig selv? Har man altid været sig selv? Er der et sig selv, man kan blive? Måske er det det, vi skal finde ud af. Og jeg vil prøve at opsøge nogen, som, øh, nogen, som mestrer livet. Og hvordan min lille måde at være menneske på skal være, det ved jeg ikke. Jeg vil gerne undersøge det. Jeg vil simpelthen finde ud af, hvordan man bliver sig selv. Susanne Brygger må om nogen vide noget om kærlighed. Jamen, det er jo et mysterium. Og den der personlighedskerne, som man drømmer om, er det noget, der findes? Det punkt, det sted, jeg har tænkt mig som mig selv, det har jeg prøvet at isolere. Men lige så snart jeg prøver det, så kan jeg slet ikke tænke det. Og så tænker jeg lidt på det projekt, jeg har gang i. Om det er noget, jeg kan gøre alene. Kærlighed, det uh, findes jo på mange planer. Ikke fra den milde form, hvor man hver morgen står op og, og fodrer fuglen med, og sådan med en lille sang på læben. Ikke? Til den store katastrofe, hvor uh, det enkelte menneske rammes øh, og går i stykker. Og, og det er vel derfor, at man fra gammel tid i eventyrene har øh, det billede med, at øh, med pilen Amor, der rammer et menneske med en pil i hjertet, og så dør det menneske. Nu havde jeg lige troet, at vi skulle danse rundt med armene i vejret og synge halleluja, og så kommer døden og Amors pile og sårede hjerter og alt sådan noget ind i billedet. I virkeligheden er man jo ude af sig selv. Og du kan jo ikke rigtig koncentrere dig om dit arbejde. Nej, faktisk om noget som helst. Nej. Det vil sige, at du egentlig burde uh, gå til lægen og, og få en uh, sygemelding, ikke? Ja. Og i den totale hengivelse er man umådeligt sårbar. Så der er en eller anden viden om, at vi måske ikke kan tåle kærlighed at, at blive ramt. Mm. Men inde i katastrofen er der også en lægedom, fordi man jo så der møder nogle nye sider af sig selv, som man ikke kendte. Okay. Så man troede måske, at man på alle måder var åben og tolerant og Øh, så god som dagen øh, er lang og, øh, og tilgivende. Og, og så kan man opdage, at, øh, at man på nogle punkter er meget ond, og man er øh, helt, helt modsat det, man havde troet. Og, men man kan jo også opdage, at man er meget mere øh, storslået og generøs, end man havde troet. Ikke? Det man, havde mås- lidt på, jo. man havde troet, at man måske var bare sådan en lille bitte menneske. Ikke? Så mm. vidste det så, at man gennem kærligheden blev et meget større menneske. Mm. Så tror jeg også, at instinktivt at der er der mange, der går udenom. Altså man forsøger at, at undgå den kærlighedskatastrofe. Mm. Og derfor så prøver vi at sådan modificere og for, og for eksempel ved at uh, inkorporere kærligheden i... Uh, i et fast forhold, og der inkluderer flere mennesker, for så altså får man sådan en mildere grad, der er mere sådan levedygtig. Men der kan man jo se, at den er jo også enormt skrøbelig, fordi øh, familien kan gå i stykker, hvis der kommer en ny kærlighed ind. Er det noget, man 
gøre, eller er det noget, der sker med en? Det er forestillinger om eneste ene. Det er sådan en forestilling om noget der, sådan en, noget, der kommer udefra. Noget, der bliver gjort ved en. Noget, der rammer en. Man skal jo alligevel være øh, motiveret og parat til at blive ramt. Så man kan også godt vælge. Ja. Og man kan vælge fra. Så det vil man måske ikke kunne forlange af en på 22. Øh, og der må man sige, jamen så ræs det ud. Og, øh, og selvom du ikke får betalt husleje i øh, fem måneder, og du bliver smidt ud af din lejlighed, og du mister dit job, og, så gå, he, gå den vej. Men øh, det kan man ikke sige til øh, en øh, på 35, der har små børn. Sammen til døden og skiller. Det er jo sådan, det føles. Og det er jo det, vi gerne vil have. Det er jo det, man længes efter. Og måske skal man mere tænke på det som den eneste ene lige nu. Man kunne godt få den tanke, når man kigger sig omkring, fordi det er jo sådan, det ser ud. Det er jo sådan, det opfører sig. Hvis nu man er mange personer gennem et langt liv, og at man faktisk ændrer sig, men, men der, der er der forskel på øh, ung kærlighed og midalderne kærlighed og gammel kærlighed. Mm. Det er der. Mm. Det er der. Øh, Hvad er bedst? Ja, gudskelov, synes jeg, at det gamle er bedst. <laughs> ja, det synes jeg. Det synes jeg. Øh, jeg vil meget nødig leve, øh, altså skulle Kaste dig ind i vanvittet. Ja. Det er jo dødeligt. Selvfølgelig tror jeg på kærligheden. Men det er man nødt til. Ellers er der strafpoeng. Altså man kan altid sige, hvad nu hvis det hele er en løgn? Men det må man risikere. Det kan godt være, at jeg er sådan lidt mig, mig, mig agtig Måske skulle jeg sådan koncentrere mig lidt om nogle af de andre også. Øh. Ja. Hvem ville jeg overhovedet have været uden vores fællesskab? Hvad er fællesskab og hvad er mig? Mener, hvis jeg havde gået rundt i burka hele mit liv, øh, ville jeg så have været mig? Klimaproblemet kan kun stoppe, få stoppet sin vækst ved at hele kloden, ja. hele kloden går ind. Det er det, der er hele problemet ja. i, i ligningen.